Ngayon, pag-aaralan natin ang isa sa mga basic topics ng algebra. At ito ay ang Simplifying Algebraic Expressions. Ito ang isa sa mga paraan ng pagsusolve ng isang mathematical problem. Kapag, ang isa, kapag nagsisimplify ka ng isang equation, you are basically trying to write it in a simplest form. Dapat wala ka nang ma-add, masasubtract, mamumultiply, or madidivide. So, umpisahan natin sa unang equation. We have here x, quantity x minus 4, quantity plus 8, quantity 3x minus 2x, quantity x plus 5y minus quantity 3x minus x minus 2, and close parenthesis. Bago tayo magsimula, meron tayong dalawang rules sa pagsisimplify ng um, algebraic expression. Una ay yung pag-combine ng like terms. Yung like terms ay yung may kaparehang variable tsaka exponent. At yung pangalawa ay yung pagsulat ng mga terms in a descending order of exponent. So, sa, sa equation na ito, uunahin natin yung part na dito. Kung mapapansin nyo, naka-parenthesis, naka-parenthesis, tsaka ito ng parenthesis. So, yung uunahin natin yung part na pinakaloob ng parenthesis, kaya, which is 3x minus x minus 2. So, ang gagawin ay kukumpahin lang natin ang mga naunang terms. Sa part na ito, makikita natin yung 3x minus x ay like terms. Kaya isisimplify natin ito. Yung 3x minus x ay magiging 2x. Tapos, kukapahin lang natin yung negative 2. Next. Next ay yung ganitong part pa rin. Kung makikita nyo, may negative sign dito. At kung susundin natin yung rules ng mga integers, kapag nagsasubtract ka, yung part dito sa right side ay mag-iiba ng sign. So, magiging, kopyahin ulit natin. So, yung 2x, positive 2x, ay magiging negative 2x. Tapos, yung negative dito, yung negative 2 ay magiging positive 2. Next step ay, isisimplify ulit natin sa loob ng parenthesis na ito. Meron tayong negative 2x tsaka x. So, meron tayong negative 2x plus x ay magiging negative x. Magkaiba kasi sila ng sign kaya magsasubtract tayo. Next is, kopyahin natin yung 5y kasi wala naman siyang kaparehang term. Ganun din ang 2. Next, ay magmumultiply tayo I-multiply natin yung negative 2x dito sa right side. Kopyahin. Magmumultiply tayo kasi wala namang positive or minus add or minus na sign sa gitna ng 2x tsaka ng open parenthesis. Kapag walang sign dito, ibig sabihin, magmumultiply ka. So, yung negative 2x, 
times negative x since pareha sila ng sign magiging positive 2x squared bakit nag squared kasi sa pagmo-multiply ng dalawang variable yung exponent nila ay i-add mo yung 2x dito ay may 1 na exponent. Yung negative x ay may 1 na exponent. Kaya kapag i-add mo yung exponent nila, ay magiging 2. Next, negative 2x plus 5y ay negative 10xy. Negative 2x plus times positive 2 is equal to negative 4x. Magkaiba kasi ng sign positive tsaka negative, kaya magiging negative yung product. Next, ay dinignan ulit natin sa loob ng parenthesis kung meron tayong like terms na pwedeng i-combine. So, meron tayong 3x tsaka negative 4x. So, we have another equation here. 9 quantity A 
minus quantity 2y minus 7, quantity x minus z, quantity minus 6, quantity 3x, 3 quantity x minus y, quantity minus 4, quantity x minus z, tsaka close parenthesis. So, gaya nung una, uunahin natin yung part dito na part. Kokopyahin natin yung mga naon ng terms. Sa loob ng parenthesis na ito, i-multiply natin yung 4 sa parenthesis na ito at yung 3 sa parenthesis na ito. So, we have here 3x, 3 i-multiply mo sa y ay magiging 3y, minus 4 times x magiging 4x. 4 times um, negative z. So, susunod na gagawin natin, same subtraction yung sign, or minus yung sign dito, yung sign sa, ganit, sa part na ito ay mag-iiba din. Kaya, kukumpiyahin na lang muna ulit natin yung mga naunang terms. Yung positive 4, ah, magiging negative 4x. Yung negative 4z, ay magiging positive 4z. Next, titignan natin kung anong pwede natin makombine na terms dito. So, magiging... negative 4x ay magiging negative x. Kopyahin na natin yung negative 3y tsaka positive 4z. Next, step i, i-multiply natin si negative 6 ang lahat ng terms na nasa loob ng parenthesis na ito. So, magiging So, magiging negative x times negative, ah, uh, negative 6 rather, times negative x ay magiging positive 6x. Positive, negative 6 times negative 3y ay magiging positive 18y. Next is negative 6 times positive 4z ay magiging negative 24z. Ayan. So, natapos na natin yung part dito. Dito naman tayo sa kabilang part. So, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. So, yung x minus z ay wala namang like terms. Kaya mag-proposit tayo dito sa negative 7 na, na i-multiply yung sa loob ng parenthesis. Negative 7 times x ay magiging negative 7x. Negative 7 times negative z ay magiging positive 7z. Next, ay kokopyahin na 
natin yung the rest na terms dito. So, sunod ay tignan natin kung may like terms. O, oh, wala namang like terms sa loob ng parenthesis. Tapos, may minus sign tayo dito. So, meaning, it should change natin yung lahat ng sign sa loob ng parenthesis na ito. Yung sa loob ng parenthesis na kasi included na siya sa parenthesis na ito. Yung part dito, tapos tayo dito, kaya never mind na lang yun. Magiging 9A minus So, yung positive 2y ay magiging negative 2y. Yung negative 7x ay magiging positive 7x. Next, yung positive 7z ay magiging negative 7z. like terms dito. So, mag-proceed tayo sa pag-multiply ng positive 9 sa, loob ng, sa lahat ng terms sa loob ng parenthesis. Kaya, 9 times a ay magiging 9a. 9 times negative 2y ay magiging negative 18y. Next, 9 times 7 ay magiging 63y. X, rather. Next, 9 times negative 7z ay magiging negative 63. Ayusin natin. Kopyahin na lang natin yung the rest ng terms. Ipapagbine natin lahat ng like terms. So, mag-uumpisa tayo kay 9a. Wala naman siya kaparehas, kaya mag-proceed tayo kay negative 18y. My like terms siya, which is yung positive 18y. Negative 18y plus 18y ay magiging 0. Kaya, ika-cancel out na lang natin. Next is yung x. 63x. Tsaka 6x. So, magiging 69x. Next is yung negative 63z. Tsaka negative 24z ay magiging negative 87z. Wala na tayong makokombine na like terms, kaya ito na yung final answer niya. So, ito na yung pangatlong equation natin. Meron tayo 5 quantity 2x minus 3y plus 7 close parenthesis minus 4 quantity x minus 2y quantity 2x minus 3 plus 4 quantity y minus x quantity minus xy and close parenthesis. So, sa equation na ito, yung uuna ni natin ay yung ganitong parenthesis, yung pinakaloob ng parenthesis, which is yung 1 minus x. So, wala naman siyang like terms. So, mag-proceed tayo dito sa 4, positive 4. I-multiply natin sila. So, kopyahin natin yung mga naunang terms.
So, 4 times 1 ay magiging positive 4. And positive 4 times negative x ay magiging negative 4x. Kopyain ko lang natin yung negative x, y. Next, ay uh, dinigla natin kung ano yung pwede makombine natin dito. So, kopyahin ulit. Meron tayo ditong 2x tsaka negative 4x. So, magiging negative 2x. Meron din tayo ditong 3, negative 3 tsaka positive 4. Pero kukapahin muna, muna natin yung negative x. Why? Negative 3 plus 4 ay magiging positive 1. Next step ay i-multiply natin si negative 2y dito sa loob ng parenthesis. Kopyahin. Negative 2y, i-multiply natin kay negative 2x ay magiging positive 4xy. Negative 2y, i-multiply natin kay xy. Negative xy ay magiging neg positive 2xy squared. Kasi may y dito at may y dito para silang may 1 exponent kaya magiging, magiging squared siya. Next is negative 2i, i-multiply natin kay positive 1. So, magiging negative 2y. Titignan natin kung may like terms. So, wala naman siyang like terms. Kaya mag-proceed tayo dito sa pag-multiply kay negative 4 sa lahat ng terms na nasa loob ng parenthesis. Kaya magiging negative 4 times x ay magiging negative 4x. Negative 4 times positive 4xy ay magiging negative 16xy. Negative 4 times positive 2xy squared ay magiging negative 8xy squared. Next is negative 4 multiplied by negative 2y ay magiging positive 8y. Kasi para sila ng side. Next is... O, oh, tapos na tayo sa part dito. So, dito tayo mag-proceed sa kabilang part. 5... I-multiply natin yung 5 sa loob, sa, ano, sa lahat ng terms na nasa loob ng parenthesis na ito. So, 5 times 2x ay magiging 10x. 5 times negative 3y ay magiging negative 15y. 5 times positive 7 ay magiging 35. Tapos, kopyahin na lang natin yung lahat na natira dito. Tignan natin kung ano yung mga like terms. So, mag-uumpisa tayo kay kay 10x. 10x, meron din tayo dito negative 4x. So, mag kung i-combine natin siya, kung i-add natin siya ay magiging 6x. X ay yung negative 15y. May kapareha ba siya? Oh, meron. Meron dito si 8y. So, magiging negative 7y. Next is, kopyahin natin 
C6, negative 16XY. Tsaka, C negative 8XY raised to 2. At tsaka, C35. Kasi wala naman siya kaparehas, kaya kopkopyahin na lang natin siya. Kung wala ka nang pwedeng may combine, ito na yung final answer natin. We have 6x minus 7y minus 16xy minus 8xy squared plus 35. Yan yung final answer natin.